আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করব ইলেকট্রন আসক্তি সম্পর্কে এটা মৌল পর্যায়ভিত্ত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টারে 48 নম্বর এপিসোড তো এর আগে যেমন আলোচনা করেছিলাম আমাদের আয়নীকরণ শক্তি সম্পর্কে তারপর ইলেকট্রন আসক্তি তড়িৎনাত্মকতা ধাতব ধর্ম এগুলো কিন্তু সব হচ্ছে মৌলের পর্যায়ভিত্তিক পর্যায়বৃত্ত ধর্ম পর্যায়বৃত্ত ধর্ম বলতে আমরা কি কোন ধর্মগুলো বুঝি যেগুলো পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে একটা ক্রমভাবে আবর্তিত হয় হয় বাড়বে আস্তে আস্তে অথবা আস্তে আস্তে কমবে তো ইলেকট্রন আসক্তি এরকম একটা বর্জ্যবৃত্ত ধর্মের মধ্যেই পড়ে এখন ইলেকট্রন আসক্তি বলতে আমরা কি বুঝি আর্নিকরণ শক্তিতে আমরা যে কাজটা করেছিলাম ইলেকট্রন আসক্তি একদমই তার অপোজিট ঘটনা আর্নিকরণ শক্তিতে আমরা শক্তি প্রয়োগ করে মৌল থেকে একটা ইলেকট্রন বের করে একক ধনাত্মক চার্জ তৈরি করেছিলাম আর ইলেকট্রন আসক্তিতে আমরা একটা মৌলে ইলেকট্রন যোগ করে সেই মৌলটাকে একক ঋণাত্মক চার্জে রূপান্তর করব যার কারণে মৌল থেকে শক্তি নির্গত হবে এখানে কিন্তু বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ করা লাগবে না এখানে মৌল থেকে শক্তি নির্গত হবে এবং নির্গত শক্তিটাকে এই জন্য নেগেটিভ এনার্জি হিসেবে ধরা হয় বা ঋণাত্মক মান হিসেবে আমরা লিখি তাহলে ইলেকট্রন আসক্তি বলতে আমরা কি বুঝ আমরা বুঝব যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোনো গ্যাসীয় গ্যাসীয় এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একমল পরমাণুতে বা এক কোনো মৌলের একমল পরমাণুতে একটি করে ইলেকট্রন যোগ করে একক ঋণাত্মক চার্জ তৈরি করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তাকে ওই মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি বলে তাহলে গ্যাসীয় অবস্থায় গ্যাসীয় অবস্থায় এক মোল বিচ্ছিন্ন পরমাণুর প্রতিটিতে মানে প্রতিটি বলতে কি বোঝাচ্ছে এক মোল পরমাণুতে যতগুলো পরমাণু আছে এক মোলের মধ্যে যতগুলো পরমাণু আছে প্রত্যেকটিতে একটি করে ইলেকট্রন যোগ করে একটি করে ইলেকট্রন যোগ করে এক মোল একক ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট আধানে রূপান্তর করতে যে পরিমাণ শক্তি যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তাকে ইলেকট্রন আসক্তি বলে ইলেকট্রন আসক্তি বলে তাহলে আমরা এক্সাম্পল দিয়ে দেখলে সহজে বুঝতে পারবো যেমন ফ্লোরিন একমন বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয় পরমাণু যদি হয় এর সাথে ইলেকট্রন যোগ করে একে বিচ্ছিন্ন একমল ঋণাত্ম কারণে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হবে তাকে বলা হবে ফ্লোরিনের আমাদের তৈরি ইলেকট্রন আসক্তি এখন এখানে ফ্লোরিন থেকে ফ্লোরাইড আয়ন তৈরি করতে দেখা যায় নির্গত শক্তির পরিমাণ হয় তিনশো আটাশ কিলোজুল পার মোল তাহলে প্রতি মোল ফ্লোরিন বিচ্ছিন্ন পরমাণুতে এক মোল ইলেকট্রন যোগ করে এক মোল ঋণাত্মক চাষ বিশিষ্ট ফ্লোরাইড আয়ন তৈরি করতে তিনশো আটাশ কিলোজুল শক্তি কিন্তু 
নির্গত হবে এখানে একটা নেগেটিভ চিহ্ন হবে কারণ শক্তিটা উৎপন্ন মানে শক্তিটা আমরা বাহ্যিক পরিবেশ থেকে এর মধ্যে দেই না এখানে মৌল থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়ে পরিবেশে আসে যখন মৌল থেকে শক্তি উৎপন্ন হবে তখন সেটা হবে ঋণাত্মক শক্তি তো একইভাবে আমরা যদি ক্লোরিন থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় এক মোল বিচ্ছিন্ন ক্লোরিন পরমাণুতে এক মোল ইলেকট্রন যোগ করে এক মোল ক্লোরাইড আয়ন তৈরি করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হবে সেটা হচ্ছে ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি তো ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তির মান হয় থ্রি ফর্টি নাইন কিলো জুল পার মোল তো এই মানগুলো হচ্ছে অবজেক্টিভের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো স্বাভাবিকভাবে এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তির মান ইলেকট্রন আসক্তির মান নেগেটিভ হবে সব সময় এখানেও কিন্তু নেগেটিভ চিহ্ন হবে কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তির মান কিছু মৌলের জন্য পজিটিভ হয় কিংবা কিছু মৌলের জন্য জিরো হয় এখন কখন পজিটিভ বা কখন জিরো হবে এগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক পি ব্লক মৌলের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করলাম ইলেকট্রন আসক্তির মান এখন যদি আমরা এস ব্লক মৌলের ক্ষেত্রে আলোচনা করি এস ব্লক মৌলের মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়ার চার্জ ঘনত্ব কম তো নিউক্লিয়ারের চার্জ ইফেক্ট যেটা সেটা যেহেতু কম তাই সর্ববহিস্থ কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন সে গ্রহণ করবে সে গ্রহণ করার টেন্ডেন্সি কিন্তু তার কম আর ইলেকট্রন গ্রহণ যদি সে কম করতে চায় সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন গ্রহণ করার টেন্ডেন্সি যত কম হবে তাই ইলেকট্রন আসক্তির মান কিন্তু ততই কম হবে এখানে আমরা দেখব ইলেকট্রন যত দ্রুত গ্রহণ করবে বা যত বেশি গ্রহণ করতে চাইবে ইলেকট্রন আসক্তির মান কিন্তু তত বেশি বৃদ্ধি পাবে যেমন ফ্লোরিনের চেয়ে ক্লোরিন সহজে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে ইলেকট্রন গ্রহণ করার টেন্ডেন্সি তার বেশি যার কারণে ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তির মান কিন্তু ফ্লোরিনের চেয়ে বেশি তো আমরা যখন এস ব্লক মৌল নিয়ে আলোচনা করব এস ব্লক মৌলের যে গ্রুপ ওয়ানের মৌলগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সহজে ইলেকট্রন সে গ্রহণ করতে চায় না কারণ তার নিউক্লিয়ার চার্জ ঘনত্ব কম চার্জ ইফেক্ট কম এ কারণে সে চায় না বাইরে থেকে ইলেকট্রন তার মধ্যে আসুক তো যেহেতু তার ইলেকট্রন গ্রহণ করার টেন্ডেন্সি কম তাই তার ইলেকট্রন আসক্তির মানও কিন্তু কম হয় এবং দ্বিতীয় গ্রুপের যে মৌলগুলো আছে ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম এরা দেখা যায় এদের মধ্যে ইলেকট্রন গ্রহণ করার টেন্ডেন্সি একদমই থাকে না বললেই চলে তো এক্ষেত্রে তারা যদি ইলেকট্রন গ্রহণ করেও তাদের ইলেকট্রন আসক্তির মান প্রায় শূন্য হয় এক্ষেত্রে তেমন পরিমাণে শক্তি নির্গতই হয় না যার কারণে তাদের ইলেকট্রন আসক্তির মান হয় জিরো কিলোজুল পার মোল অলমোস্ট জিরো মানে জিরোর খুব কাছাকাছি খুবই নগণ্য একটা মান যেটা কি জিরোই ধরা যায় অপরদিকে আমরা যদি নিষ্ক্রিয় গ্যাস সম্পর্কে চিন্তা করি নিষ্ক্রিয় গ্যাসে কিন্তু অলরেডি একটা স্থিতিশীল কাঠামো থাকে এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্রে কাঠামো কিন্তু সবসময় এস টু পি সিক্স এই পিন্যাসটা ফলো করে তো যেহেতু নিষ্ক্রিয় গ্যাসে অরবিটারগুলো পূর্ণ অবস্থায় আছে এবং এই ইলেকট্রন দ্বারা নিউক্লিয়ার চার্জগুলো অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে মানে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে নিউক্লিয়ার চার্জ এটা কার্যকর অবস্থায় থাকে না চারপাশের ইলেকট্রন দ্বারা এই নিউক্লিয় চার্জটা নাকচ হয়ে যায় মানে নিউক্লিয়ার চার্জটা অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে যার কারণে এই নিউক্লিয়াসটা চাইলে বাইরে থেকে ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করতে পারবে না এবং তার মধ্যে ইলেকট্রন সে যুক্ত করতে দিবে না এ কারণে যেহেতু সে ইলেকট্রন নিজের মধ্যে যুক্ত করতে চায় না আমি যদি তার মধ্যে ইলেকট্রন যুক্ত করতে চাই আমাকে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করে তার মধ্যে ইলেকট্রন ঢুকাতে হবে আর যদি বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হয় তখনই হয়ে যাবে সেই এনার্জির মানটা পজিটিভ তো আমরা বলেছিলাম যখন পরিবেশ থেকে শক্তি দিব তখন পজিটিভ যখন পরিবেশের শক্তি আসবে তখন নেগেটিভ তো এতক্ষণ পরিবেশের শক্তি এসেছিল এ কারণে এটা নেগেটিভ ছিল তো যখন আমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ইলেকট্রন আসক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব তখন দেখা যায় নিষ্ক্রিয় গ্যাস ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চায় না তখন তাকে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করে তার মধ্যে ইলেকট্রন ঢুকানোর চেষ্টা করা হয় তো এই ক্ষেত্রে তার তখন ইলেকট্রন আসক্তির মানটা আর নেগেটিভ হয় না ইলেকট্রন আসক্তির মানটা হবে পজিটিভ যেমন নিয়ন যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসটা আছে তো এই নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ন সে তো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চাইবে না তো তাকে ইলেকট্রন বাহ্যিক বল প্রয়োগ করে যদি তার মধ্যে ইলেকট্রন গ্রহণ করানো হয় তখন নিয়নের নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট আয়ন তৈরি হবে এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু বাইরে থেকে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হয়েছে তাই আমাদের এখানে ইলেকট্রন আসক্তির মানটা আর নেগেটিভ হবে না ইলেকট্রন আসক্তির মানটা হবে পজিটিভ এবং সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন কিলো জুল পার মোল তাহলে নিয়নের মধ্যে যদি আমি বাহ্যিক টোয়েন্টি নাইন কিলো জুল বল প্রয়োগ করি তাহলে সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিয়নের নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট আয়ন তৈরি করবে 
তো এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে নরমালি যে কোনো মৌল সে স্বাভাবিকভাবেই তার নিজস্ব একটা ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তির কারণে সে ইলেকট্রন নিজের মধ্যে গ্রহণ করে আর এক্ষেত্রে ইলেকট্রন গ্রহণ করার কারণে শক্তি বাইরে রিলিজ হয় বা শক্তি মুক্ত হয় এ কারণে শক্তির মান ছিল নেগেটিভ কিন্তু যেহেতু নিয়ম তার স্থিতিশীল কাঠামোর জন্য সে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চায় না তাকে তার মধ্যে জোর করে ইলেকট্রন গ্রহণ করানো হয় এ কারণে তার এখানে মানটা হয় পজিটিভ কারণ তাকে বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ করে ইলেকট্রন ঢুকানো হয় তার মধ্যে তো এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের পরীক্ষার অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনের জন্য যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রনাস শক্তির মান ধনাত্মক কেন হয় বা ধনাত্মক হয় কেন এটা যদি আসে তাহলে আমাদের অবশ্যইভাবে ব্যাখ্যা করে এবং এক্সাম্পল সহ লিখতে হবে এবং অন্যান্য মৌলের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় আমাদের ইলেকট্রনাস শক্তির মান নেগেটিভ কেন হয় এটারও ব্যাখ্যা আসতে পারে সে ক্ষেত্রে আমাদের লিখতে হবে যেহেতু এখানে ইলেকট্রন যখন যুক্ত হয় তখন শক্তি নির্গত হয় মৌল থেকে এ কারণে মানটা হয় নেগেটিভ তো আশা করি সবাই আজকে ইলেকট্রনাস শক্তি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছো তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য